po sa inyong lahat at welcome sa panibagong episode ng Tattoo TV. Ako po si Consuelo De Pedro, ang Technical Sales Representative ng Santi Feeds Corporation. And I will be your host for today. Kung maalala ninyo, ating tinalakay ang tungkol sa pag-aalaga ng tilapia sa brackish water ponds o tabsing kung tawagin nila sa Luzon. Ilang linggo lang ang nakaraan. At maraming nagulat na pwede palang alagaan ng tilapia sa tubig alat. Ngayong araw, ating pag-uusapan ang tungkol sa pag-aalaga ng salain tilapia. Dadalawin din natin si Dr. Wesley Rosario ng NIFTDC at si Ginoong Pedro Pakatang na matagumpay na nag-aalaga ng salain tilapia. At higit sa lahat, ating matutunan kung paano nga ba kumita sa pag-aalaga ng salain tilapia. Pero bago yan, pag-uusapan muna natin kung ano nga ba ang salain tilapia at ang merkado nito. Maraming species ng tilapia at uh, yung mga tilapia na pumasok legally sa Pilipinas ay yung Oryochromis mosambicus na introduced yan noong 1950. Tapos noong 1970s ay yung Niloticus. Noong 1980s nagkaroon na ng uh, interest para makadevelop ng tilapia na mabubuhay sa alat. So dito sa Molobicus ay nagkaroon tayo ng crossbreeding ng dalawang species ng Niloticus at saka Mosambicus. So, ang Molobicus natin ay tumagal ng mahigit 15 years bago tayo nakadevelop ng isang mahusay, uh, mataas ang salinity tolerance at mabilis na lumaki na tilapia. More than 8 years ago, umatend ako ng isang national uh, convention sa China. At doon, sinasabi na ng mga iba't ibang countries na ang, ang trend daw ay kung paano tayo makabuhay ng tilapia sa marine environment o brackish water kasi iba raw yung lasa, iba yung omega-3 fatty acid content at mas maganda raw yung feed conversion ratio kung yung ating uh, tilapia ay palalakihin natin sa uh, brackish water or high uh, saline environment. Ang saline tilapia na pre-stilled ay karaniwang binibinta sa palingki at restaurant sa halagang 90 pesos to 120 pesos per kilo. Sa ngayon, kaunti pa lang ang nag-alaga ng saline tilapia, kaya't napakalaki ng potensya nito. Kung ito'y makilala at malaman ang kainaman nito, lalo lang sa lasa, po sure tatangkilikin ito ng mga tao. Eventually, lalaki ang demand sa merkado tulad ng freshwater tilapia. Ang kaigihan din nito ay mayroon na tayong feeds na swak para sa ating saline tilapia. Ito ang Tati Extra Plot. Ito ay extruded floating pellet na may 80% na minimum floating rate na mabilis magpalaki at magdulot ng mababang FCR. Maganda nga talaga alagaan ang saline tilapia dahil ito ay fast-growing species, easy to culture at may high tolerance sa saline water. Ito rin ay may magandang presyo at may malaking potensyal sa merkado. Pero paano nga ba ito inaalagaan? Halina't ating dalawin ng isang farm na matagumpay na nag-aalaga ng saline tilapia. Ang napili ko ng site ito because of the water, quality of the water. And then, importantly sa tilapia is at least one meter ang depth ng tubig. Kung na, meron na kami uh, production, Ilagay namin dito sa nursery pans. It will take mga 45 days bago namin kukunin yung mga fingerlings. Dalahin namin doon sa dagat at saka i-aklimatize ng ilang araw bago ihulog sa fish cage. Ang importante lang doon sa salayad tilapia, mafalo ang pagpakain. Pag palabas namin dito, mag-start na sa starter floater ang tati rin ang pinapakain namin. Pagkatapos naman, continue na yung starter floater. Then after that, sa grow out, nasa, let's say, almost 100 grams na ang size ng isda natin. Pinapalo up na yun ng grower floater din for mga around one month. So pag malaki na yung isda, nakarating na ng mga 200 grams, yun na rin ang palo up namin na finisher. Practice namin, iwan ko kung sa... Ibang nag-grow out, hindi successful dahil hindi pinapalo ang sistema sa feeding. 
feeding guide namin yung pinaka-importante. Kasi ang na, nasanay, kasanayan namin, it, it will take only mga 100 days. Matagal na yung 120 days na sa grow out sa fish cage o sa fish pan. So harvest na yon At the average body weight ng 400 grams. Kung mafollow lang itong lahat na guidelines, feeding guide, I think everybody will be successful kung gusto nila mag-grow out ng Lion King fish. Parang freshwater tilapia lang pala. Madali lang talagang alagaan ang saline tilapia. Gaano nga ba kahalaga ang wastong nutrisyon at tamang pagpapakain sa ating mga alagang tilapia? Importante isa alang-alang natin ang nutritional requirement ng ating mga alagang tilapia. Upang matugunan ito, kami sa Santi Pids Corporation ay gumawa at nagdesenyo ng pids para sa ating alagang tilapia. Ito ang Tati Extra Plot. Maaari itong gamitin mula fingerlings hanggang harvestable size. Ito ay gawa sa piling-pili na raw materials na ipinaprocess gamit ang pinakamodernong extrusion machine. Dahil extruded, ito ay mabilis maabsorb ng ating mga alagang tilapia at makoconvert into fish. Kaya ito ay nagbibigay ng mababang feed conversion ratio o FCR. Ito rin ay water stable, di gaano mapulbo at environment friendly. Dahil dito, mas makasigurado na episyente Mataas ang kita at sustainable. 70% ng ating puhunan ay napupunta sa feeds. Kung kaya't mahalaga talaga na ito'y may tamang nutrisyon na angkop sa pangangailangan ng ating saline tilapia. Ganun din ang wastong pagpapakain o proper feeding management. Magkano naman kaya ang pwede nating kitain sa pag-aalaga ng saline tilapia? Sa isang hektarya na pispand na may stock na 15,000 pieces, ay maaari tayo makaanin ng 5,000 kilos o 5 tons na tilapia makalipas ang 120 days o 4 na buwan base sa survival na 90% at ang ating production cost ay nasa 65 to 80 pesos per kilo Ang tilapia nating maaani ay maaari nating maibinta sa 90 to 125 kilos farm gate price Sa kabuuan ay kakita tayo ng 25 to 40 pesos per kilo Alalahan natin nating gasto sa kita ay maaari magbago sa maraming factors tulad ng price survival, FCR, feed cost, water quality, at iba pa. Kung kaya't kailangan ang proper management sa pag-alaga ng saline tilapia. Sa tamang pag-aalaga at tamang patuka, dulot nito'y magandang kita. Ano naman kaya ang masasabi ng ating customers ukol dito? Basta maraming, maraming fish na subukan, pero ito lang tati talaga ang very test na mena. Wala talagang ibang fish na napakain itong, itong saline tilapia. Ang advantage din doon sa pinapakain namin, ang number of bugs na kinakain, maliit lang. So, ang resulta, mabigat ang timbang sa inyong harvest, maliit lang gastos ng pagkain. Yun, sinabi ko kanina, ang FCR, feed conversion ratio, is nasa 1.5. 1.09. Sobra na kaunti sa isang kilo to produce 1 kilo of fish. Pero huwag, huwag i, ihalo ang pagpakain. I prefer tati talaga. Kung naumpisa ka ng tati hanggang ma-harvest yan, tati. I encourage those who are interested also to grow sa line tilapia, tati ang ipakain. Nagahanap ng pagkakakitaan o dagdag kita, lalo na ang nagbabalak pasukin ang pag-aalaga ng saline tilapia, hangad po naming marami po kayong natutunan at na-inspire po namin kayo sa episode nating ito. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa Tato TV. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin through email, text o sa mga social media channels na nakikita niyo sa inyong TV screen. Muli, ako po si Consuelo Di Pedro na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw.